Unless the Lord builds the house, если Господь не создает дома, they labor in vain. Напрасно трудятся строящие. Mm. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Если Господь не создает дома, напрасно трудятся. And we are setting our faces not to have empty labor. We are setting our faces. Mm -hmm. И мы как бы обращаем свое лицо, чтобы не напрасно трудиться. It's a um, concern that I have. И у меня такое беспокойство есть. Because this course is part of a required course of study. Потому что этот курс это обязательный курс обучения которые входят обязательно. That it's possible that you as students could be listening to the course and just enduring something and not really wanting to learn. И вполне возможно, что вы как студенты учитесь и как бы вы терпите этот курс и ничего как бы не хотите ничего нового научиться. After all of my years in university. И после всех моих лет в университете. I know that there are courses that that is what you do. Я знаю, что есть некоторые курсы, что на которых вы именно так и поступаете, еле тянете. And so it is very much my prayer that that not be the case here. И поэтому я молюсь о том, чтобы это не был случай нашим, это не было в нашем случае. Because I am absolutely passionate about building families in the kingdom of God. Потому что я полностью поглощена тем, чтобы созидать семьи в Царстве Божьем. And wherever you minister, и где бы вы ни служили, whether you have a title in your congregation or not, будь у вас там какой-то титул в общине, либо нет этого титула, what goes on in your family, то, что происходит в вашей семье, can have a In an incredibly positive effect on others. Может иметь невероятно позитивный эффект на других. Even in the places where what has happened in your family has been incredibly painful. Даже если то, что произошло в вашей семье, было невероятно больно. God can use your response in the pain. Бог может использовать вашу реакцию, ваш отклик в той боли. To show His glory. Для того, чтобы показать свою славу. So, Holy Spirit, we invite you to come. Поэтому Дух Святой, мы приглашаем тебя. I am not so foolish as to think I can teach anything without you. Я не настолько глупа думать, что могу чему-то научить без тебя. You know things about us, God, that we don't even know about ourselves. Бог, ты знаешь о нас то, что даже мы не знаем о себе. Holy Spirit, I ask you to go deep into the pain of our life. Дух Святой, я прошу тебя проникнуть глубже в боль нашей жизни. And and put the the oil of your spirit to heal. И весь свой дух, чтобы весь твой дух исцелил. Let's give Holy Spirit a, a, some time to minister. Давайте некоторое время уделим тому, чтобы Дух Святой служил. Thank you, Lord. You love us. Спасибо, Господь, ты любишь нас. You love us. Ты любишь нас. And your love goes beyond our pain. И твоя любовь превосходит нашу боль. Beyond our weakness. Превосходит наши слабости. Дальше наших слабостей. Beyond our failure и даже больше, чем наше поражение. And is the cause of all of our и это есть причина всей нашей победы. 
And Lord, I just declare it's time for an exchange. Я просто провозглашаю, Господь, что время перемен пришло. We bring you our ashes. Время обмена, когда мы приносим наш пепел. And we receive your beauty. Мы принимаем твою красоту. We bring you our mourning. Мы приносим тебе наш плач. And we receive the oil of joy. Мы принимаем гелей радости. We bring you our spirit of heaviness. Мы приносим тебе наш дух тяжести. And we receive your garment of praise. И приносим тебе и получаем от тебя одежду славы, хвалы. I thank you, Father, that you are touched with the feelings of our weaknesses, our infirmities. Спасибо, Господь, что тебя касается наши чувства, наши немощи. And you do not condemn us. И ты не осуждаешь нас. You did not come into the world to condemn the world. И ты не пришел в мир судить мир, осудить мир. But that the world through you would be saved. Чтобы мир через тебя спасен был. Rescued. Избавлен. Delivered. Освобожден, избавлен. So as teachers and students. В этом качестве студентов и учителей. We sit in our places as delivered ones. Мы находимся на своем месте как освобожденные. Redeemed ones. Избавленные. And Lord, we just proclaim Your word. И Господь, мы провозглашаем Твое слово. Therefore, the redeemed of the Lord shall return. Поэтому избавленные Господа возвратятся. And come with singing unto Zion. И придут с пением на Сион. And everlasting joy will be on their heads. И вечная радость будет у них. Amen. Amen. Many times, most times, we really need to start whatever we're doing, inviting Holy Spirit. Часто, зачастую, чтобы мы не делали, надо начинать с того, чтобы пригласить Дух Святой. I always feel better when he's in charge. Okay. Let's review yesterday. We talked about children. Um, why we should have them. And I submitted to you that our main focus should be to raise up those who would take the kingdom of God in the future. Our goal is to raise up young people who can hear God and obey God. To raise up adults who know God and will love Him. We looked at the nature of the child. We uh, accepted the fact that our children are born sinners. And uh, foolishness is bound up in the child's heart. And so we are to correct it out of them. We have to confront our children's foolishness. И нужно идти на конфронтацию с глупостью наших детей. We talked about different ways to do that. И мы говорили о различных способах, как это возможно. Natural consequences, artificial consequences. Мы говорили о естественных последствиях и искусственных последствиях. We talked about biblical chastisement. Мы говорили о библейском наказании. And then we talked about um, giving the child a place to appeal to give you more information. Затем мы говорили о том, как ребенок может подать, как апеллировать к вам и предоставить вам больше информации. And then we ended up yesterday talking about teaching your children to honor their father and their mother. Также говорили о том, что о почтении родителей детьми. Now before we go on, I want to add a couple of very of other very practical um, tools that have helped me. И прежде чем идти дальше, я бы хотела добавить несколько практических моментов, которые помогли мне. Number one, when you're dealing with your children, первое, когда вы имеете дело со своими детьми, and you say something to them, и вы говорите что-то им, require a response from them. То требуйте от них ответа. Yes, mom. Да, мама. Something to where they, you know, they heard you. 
так, чтобы вы будете знать, они вас услышали. You don't have to be ugly about this. Вы не должны быть такими какими-то отвратительными, вести себя или мерзко вести. Just get them used to responding when they hear you say something. Просто сделайте так, чтобы у них развилась привычка отвечать вам, когда вы что-то говорите. Now, why is that this so important? Почему это настолько важно? Because that's one of the ways whether you know that they are disobeying you or whether they are really didn't hear you. Это тот момент, когда вы точно знаете, можете определить, с помощью которого слышали ли вас, слушают ли они вас, или же они не послушны. Because anybody that spent any time with children, потому что кто всякий, кто проводит время с детьми has heard that that excuse when you when the child hasn't done what you said слышит это извинение которое ребенок говорит I didn't hear you я тебя не слышал я тебя не слышала you don't know if they really heard you or not и вы не можете точно сказать услышал ли он вас или или не услышал so it's a very practical thing just get them trained when you tell them to do something Поэтому that they will say yes mom yes dad это практический момент когда вы что-то говорите им чтобы они отвечали да мама да папа and then you know if they didn't do it if that you that you're dealing with disobedience и тогда вы точно знаете если они это не сделали это имеет, имеет место непослушание incredibly helpful это очень помогает um the next uh This little little rule helped us in our not only in our family but in our congregation. Это маленькое правило помогло не только в нашей небольшой семье, но также в нашей церкви. They call it the interrupt rule. Они называют это правило правило прерывания. You know how it is if you, if you're not parents yet, you have seen this one work. Даже если вы не родитель, то вы знаете, как это действует. The parent is involved. Here he comes. Вот на что это похоже. Вот на что это похоже. Don't interrupt. Не прерывай меня. You've all seen that. Вы все это видели, все это видели такую ситуацию. Mother is involved in a conversation. Когда мама разговаривает с кем-то. And and I don't know why. It could be daddy too, but возможно, I'm, since I'm the mom, I relate to mom in the conversation. Получается, ну, может, отец тоже говорит, но поскольку я мама, поэтому я говорю о маме. Now, this conversation may be something of life and death importance. И, возможно, этот разговор вообще разговор о жизни и смерти. Or they may be discussing a brand of lipstick. Либо же женщины могут обсуждать какую-то помаду. The child is not in a position to evaluate what's an important uh, conversation. И ребенок не находится в том позиции, в том положении, чтобы оценивать, важно ли у них дело, то, что они обсуждают, либо не важно. And teaching a child how to interrupt properly is so helpful. И научить ребенка, как правильно, ну, не встревать, а как бы, как правильно присоединяться к разговору, это очень поможет. Would you come up and demonstrate the interrupt rule for me? Пожалуйста, на, покажи для меня пример. I'm talking. I mean, just play like Допустим, you are my conversation person. Допустим, вы, I'm talking to you. Вы мой собеседник, я разговариваю с вами. He puts his hand on my shoulder and leaves it there руки, very still. Руку на мое плечо и как бы If it is a young child, he would put his ребенок, hand on my hip, something he can reach. Маленький ребенок, то, скорее всего, на бедро поставит руку. And he leaves it there still. И так стоит. You notice my response as soon as I felt it, I put my hand right here. И как только я почувствовала, что рука на мне, то я прикасаюсь к руке. That lets him know I'm aware that you're there. Поэтому он знает, что я знаю, что ты пришел. Gives me a chance to bring my conversation to a pause. Поэтому я делаю паузу в своем разговоре. Excuse me. Извините меня. What is it, dear? Что такое? Well, go ahead. Я хочу в туалет. Thank you. you. Do you have anything else? Что-то еще есть? You have to. You have to teach them this. I mean, you, if you can, if you can teach your dog to, you know, sit and. Если вы можете собаку научить сидеть или еще что-то то то. They can learn it, but but. At first, they'll keep wanting to go, but I want your attention. And that's when you just have to wait. 
И когда пытается, как бы, иногда ситуация, когда пытается так вот тревожить, трясти вас там, то надо говорить, подожди. I suggest that you practice this before you get into real life situations. Я бы предложила вам попрактиковать это, прежде чем возникнет ситуация в реальной жизни. And if you can make a game out of it, 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 it you can make it fun and it doesn't seem like you are uh, Moses coming down with the law. <laughs> и поэтому, если вы придумаете какое-то что-то в игровой форме, и это не будет настолько серьезно, как похоже, что Моисей сходит с горы с, с крыжалями. <laughs> Now, when we began to do this in our congregation, и когда мы это делали в нашей общине, Some of the elder children were, were they, they were just rolling their eyes. Oh, give me a break. Некоторые из наших старших детей просто вообще глаза закатывали, думали, да что это ты там. But it wasn't long before they saw the value. Но не прошло много времени, как они увидели ценность в этом. Because in our congregation, the women like to talk. Потому что в нашей общине женщины любят разговаривать. And these young men learned that they could. This is the way to get mama to shut up. И эти молодые парни поняли, что это единственный способ, как помочь маме замолчать, заткнуться. Even even as adults, we still use it. Даже в качестве взрослых мы все еще применяем этот способ. If you learn to do this, если вы научитесь это делать, it will make a tremendous difference in your relationships. То это окажет очень такую большую разницу в ваших взаимоотношениях. With other adults, particularly. И с другими взрослыми в частности. They will see your children do this. Они увидят, что ваши дети так делают. They will ask you, how did you do that? И спрашивают, будут спрашивать вас, как это вы достигли этого. It's even a very good witnessing tool. Это даже очень хороший инструмент для свидетельства. Because people in the world will see how your children respond to you. Потому что люди в мире будут видеть, как дети общаются с вами, как вы общаетесь с ребенком. And how you respond to your child. And they will ask you how you how you did that. И они спросят вас, как вы это сделали. Like you've got some magical power. Такое ощущение, что у вас какая-то магия, магическая сила. And then you can even tell them about the Lord, about how He, you know, gives attention to us, but not because we're throwing uh, temper tantrums or whatever. Again? Just out of love. How God gives us attention, but we don't have to throw a temper tantrum to get His attention. Temper. Temper tantrum. Ah! <laughs> Where you're angry and you lose your temper and you and you just have. Have you ever seen it? Do they do that here? The child has to just throws a fit to get his way. Такое бывает у нас, когда ребенок начинает так себя вести для того, чтобы было по его по его. Do кричат? Do children do that here? Of course, конечно. Okay, well, I thought so. I didn't think that was just America. Я так и думала. Я не я как бы подозревала, что не только американские дети. And we'll talk some more about that in just a minute. И мы поговорим об этом буквально через минуту. I don't know. Make sure. Make myself a note so I don't forget. Заметку себе сделал, чтобы не забыть. Um, this one little rule has it really has has revolutionized the social life, social fabric of our congregation. И это маленькое правило революционизировало социальную жизнь нашей церкви. But again, the older the child is, но снова чем старше ребенок становится. The more um, you're going to have to show them, tell them the reason why this is a good idea. То тем больше нужно будет объяснять ему, почему это хорошая идея так поступать. Yes, and don't leave them there too long. Don't ignore them too long. И также не игнорируйте их слишком долгое время, так вот. There might be a time where the child is, where I am in a situation where the conversation is very serious. Поскольку могут быть времена, когда разговор может быть очень серьезным. In that case, I would, I would look at, I would look at the child. В этом случае я бы посмотрела на ребенка. And just say, this is really not a good time. Come back and let, and let me get to you later. И сказала бы ему, что сейчас не подходящее время, не очень подходящее время, поэтому давай возвращаемся к этому позже. 
Потому что когда мы так поступаем, мы проявляем уважение к нашему ребенку. Я вижу тебя, знаю, что ты здесь, но то, что я о чем говорю, это очень важно. I'm getting more things as I talk. <laughs> um, when Kirk mentioned the temper tantrum, и когда Кёрк упомянул о темпераменте, темпераментном поведении, there's an area of discernment that I, that you as parents need, and you will need as leaders. You need to be able to discern the difference between two things то вам понадобится способность к развлечению, способность различать в качестве родителя или в качестве лидера. There is something that I would call a temper tantrum. Tantrum. A tantrum fit. A tantrum, uh, we call it tantrum. A tantrum is something, don't you like my shoes? The, the temper tantrum where they scream and throw a fit. Uh -huh. We call that a tantrum. I see. Как бы это поведение, как она описала, как можно его назвать? Скандальное поведение, либо темпераментное слишком поведение. There, Но иногда бывают такие случаи, когда у них будет такое поведение из-за какого-то разочарования. Frequently you will have a young child that is that is that that is trying to do something and he can't do it and he just Kind of explodes emotionally because he can't do it. И периодически будет какой-то ребенок, который пытается что-то сделать, и у него ничего не получается, и он начинает там кричать, потому что не может это сделать. That's not the same thing as a child. That's not the same thing as a child who is not getting his or her own way and is throwing the same kind of emotional fit. И эта ситуация очень в корне отличается от той ситуации, если ребенок чего-то не получил, того, чего он хотел, и, и тоже начинает так себя вести скандально. Если ребенок что-то пытается сделать, что не получается у него, он не способен еще. And is, is becoming distressed over that. И поэтому у него такой стресс возникает. The best thing to do is to come alongside him or her то лучше было бы стать рядом с ним помочь ему либо ей, и, либо ей сделать это. Don't do it for him. Не сделайте это за них. Just help him to do it. Просто помогите им это сделать. All the time saying out of your mouth. И постоянно говоря со своими устами. See there, you can do this. Видишь, ты можешь это, у тебя это получится. We're not gonna let this thing beat us. И мы не позволим тому произойти, чтобы это как бы нас как-то э, увело или как-то огорчило. Is this not the way our heavenly Father does with us? Разве не так же поступает с нами наш небесный отец? We have a challenge. У нас какая-то трудность, какой-то вызов. And he doesn't take all the challenges away. И он не убирает все эти вызовы жизненные. But he is always there to help us meet the challenge. Но он всегда присутствует рядом, чтобы помочь нам справиться с So you don't, you don't want to respond to a child who is frustrated. Поэтому вы не хотите как-то реагировать жестко на ребенка, который разочарован. In the same way that you would be responding to a child who just wants everything his or her own way. Но по другому все будет обстоять с тем ребенком, который просто хочет, чтобы все было как он хочет. Okay, let's turn to Ephesians six again. Давайте снова откроем Ефесянам шестую главу. I want to focus on verse four right now. Сейчас бы я хотела сконцентрироваться на четвертом стихе. And you fathers, do not provoke your children to wrath. И вы отцы не раздражайте детей ваших, либо не провоцируйте их на гнев. But bring them up in the training and admonition of the Lord. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Now let's go to Colossians three. Давайте откроем Колоссянам три. And verse twenty-one. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 
Okay, so we're going to spend some time now talking about some things to be aware of. И ещё мы поговорим о том, чём нужно нам знать. Danger. Об опасностях. Опасно. We don't want to provoke our children to anger. Мы не хотим провоцировать детей к гневу. And we do not want to discourage them. И мы не хотим разочаровывать их, провоцировать их в их в них уныние. So let's look. That's kind of a tricky. That's kind of tricky because my child may get angry at me when I tell him no. И это какой-то такой как трюк такой уловка, потому что когда я говорю ребенку нет, то он как начинает злиться. That's not what. That's not what we're talking about here. Но не об этом мы говорим здесь. Let me tell you how you can provoke your child to anger. Хочу привести примеры, как вы можете спровоцировать гнев, уныние в ребенке. Number one. Во-первых, you are not united with your spouse. Вы не находитесь в единстве со своим супругом. Mommy says one thing, daddy says another thing. Мама говорит одно, а папа говорит что-то другое. And what ends up happening is the children learn who to ask for what. Дети учатся тому, у кого у кого можно спрашивать и что можно спрашивать. They are so smart. Они настолько умны. They learn by the I imagine by the time they're you know one and a half two years old they learn go to this one for this one. Three? How many? One. One year. Mm-hmm. Их возрасту от полтора года год они учатся кому надо идти и зачем надо идти. And they will check. Они будут проверять. Um, Kirk and I um, uh, run, are ranchers in Texas. We have cattle. Мы вообще на ранчо живем. У нас есть скот. And there's an interesting thing when you open up a pasture and put the cattle out into the new pasture. Интересно, когда только как бы открываете вы. You know what the first thing they do is? Выпускаете скот весь на на эту на поляну и знаете, что первое делают? First thing they do is they go walk the fence. They will walk the fence to see if there are any holes. Первое, что они делают, так они исследуют всю ограду. Если где-то дырка в ограде, чтобы можно было выйти. They do it every time. Они это делают каждый раз, всякий раз, как только мы их выпускаем на пастбище. If they walk the fence and there are no holes, как только and they don't know, и когда они пройдут вдоль всего забора и не не обнаружат никакой дырки, никакого выхода. Then they settle down and eat. То тогда они успокоятся и начнут кушать. Our children are that way. Наши дети похожи на них тоже. They will walk the fence to see where the boundaries are. Дети тоже обходят вдоль забора, чтобы увидеть, где заканчивается граница. And if it's solid. И если граница всё-таки не как бы не непроходимая. Везде нету никакого If it's выхода. solid, they will settle down and begin to to thrive. Uh, Do well. Thrive means to 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 eat, drink, exercise, and and grow. Uh huh. And получается, если граница или забор прочный, надежный, то они успокоятся, становятся и начнут дальше жить, кушать, расти, играть. So you want to keep you want to keep the your, the fences strong for your children. Поэтому вы хотите, чтобы забор ваш был крепким и надёжным для ваших детей. When the child comes to the mother, когда ребёнок приходит к матери, and says, "Can I do something?" и спрашивает, "Можно ли я сделаю что-то?" You need to be prepared with Let me ask your father. То нужно нужно быть такой на готовый ответ. Я спрошу отца. They will still get by with it. They will. They will come and say, "What? What did? What, can I do this, Mom?" Mom will say, "Okay." Or the, the or you may say, "Let me ask your father," and then they'll go over to Dad and say, "Well, Mom said I could." Получается, они все равно даже это попытаются обойти. Приходят к маме, говорят, можно сделать то, можно сделать это. Мама говорит, я спрошу отца, а потом ребенок идет к отцу и говорит, слышишь, папа, мама разрешила. And why do they do this? И почему они так делают? Because they're sinners. Потому что они грешники. So we need to be prepared for that. Поэтому нужно быть готовым к этому. And so, as best you can, 
stay in communication with your spouse. Поэтому в самом как бы сохраняйте самую наилучшую коммуникацию со своим супругом, супругой. And that's good for daddies too. И это хорошо также в отношении отцов. Don't just say yes. Не говорите просто да. Without at least saying what did your mother say. Без того, чтобы хотя бы один раз спросить, а что мама сказала? And then watch the child's face as he or she answers you. И затем просто наблюдайте за мимикой лица ребенка, когда он будет вам отвечать. And and for every parent, one of the most difficult areas for this. И для каждого ребенка это одна из самых трудных для каждого родителя это одна из самых трудных сфер. Is that we're not really paying attention to the child's question. То, что мы не обращаем пристального внимания на вопросы ребенка. We're thinking about what we're doing. Мы думаем о том, что мы делаем, чем мы заняты. Now, back in the dark ages when I had my children. И dark ages. Если взять те темные века, когда у меня были мои дети. Our telephones were attached to the wall by a cord. То наши телефоны они были прикреплены к стене с помощью каната, веревки. And my children knew when I got on that telephone. И мои дети знали, что когда я поднимал этот телефон, that there was a limit to how far that cord would reach. А это телефон, который трубка соединенная с соединенная именно с аппаратом, и они знали, что я беру эту трубку и там не слими два метра или три метра этого провода, дальше я не пойду. And they would go just beyond that place. И они вот становились на этом расстоянии, допустим, не ближе два метра. And start disobeying. И начинали не послушать, не слушаться меня. And 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 they knew I had to I I had to discipline myself to stop my conversation. И они знали, что мне нужно что-то предпринять, чтобы остановить мой разговор. Put down the phone. По телефону. Вот так. And then go deal with my children. И потом идти и разбираться с детьми. And they knew I didn't want to do that. И они знали, что я не хотела прерывать разговор. So it's very important that you that you pay attention to what they need. Поэтому очень важно, чтобы обращали внимание на их потребность. And they needed my attention more than I needed to talk on the phone. И они нуждались в мое внимание больше, чем я нуждалась в этом разговоре по телефону. This is a good time. Karen told me to interrupt and put my comments in whenever. И Карен попросила меня, чтобы я прервала и вставляла свои комментарии, когда необходимо. Поэтому думаю, это хорошее время для этого. Дети нуждаются в физическом прикосновении. Не только в словесном, вербальном. But you, because we are so busy and we have so many things going on in life, поскольку мы настолько заняты и всего много происходит в нашей жизни, we more more or less get in the habit of just telling them what to do. И у нас вот такая просто привычка возникает сказать им, что делать, что нужно делать. And then when they disobey, we say, "Stop that!" И когда они не слушаются, на мы говорим, "Хватит, хватит!" I really mean stop that. Я сказал уже, хватит. If you don't stop that, I'm going to come over there and beat you. Если ты не остановишься, по я пойду и тебя сейчас отшлепаю. Did you hear me? I told you to stop that. Ты ж что меня не слышал, что я тебе сказал? Хватит уже. We we just start yelling at them. И просто начинаем кричать на них. And that can provoke them really to anger. И в принципе это может провоцировать их к гневу. Because when they will yell at their brother or sister or you, потому что когда you know you may swat them. Когда whom you may. What? For doing the same thing that that we're doing. Ага. И потом ребенок начинает кричать на своих бабу брата, сестру либо же на родителя, и потом родители приходится дисциплинировать и как-то ударить его. It takes more time to stop what we're doing. И требуется больше времени для того, чтобы остановиться. And just walk over and put your hand on the child. Подойти к ребенку, поставить руку на ребенка. And get their facial attention face to face. Завладеть его вниманием, так чтобы это было лицом к лицу. 
and just say I said stop that. И просто сказать ему остановись. Very, very calmly очень without спокойно, having to hit or spank or очень спокойно без каких-то криков либо ударов. Now, after you do that, that may that will take extra time, but if you do that и three or four times. Делайте так, возможно, понадобится для этого больше времени, если вы делаете несколько раз так. They will know that every time you're going to touch them that they have to respond. Я не знаю, что всякий раз, когда вы будете прикасаться к ним, то им надо будет как-то отреагировать. You you won't have to do that very many times before they will they will they'll just not ex- have to have that. И это не придется делать слишком часто, прежде чем они это поймут. So it's it's not a lifelong thing. It's it's but you will have to take extra time to train. Поэтому можно сказать, это не то, что не нет, это не то, на что идет вся жизнь, но просто несколько дополнительного времени в определенное время. Well но это очень хорошо работает. Это стоит того. Exactly стоит right. этого времени. Well uh, это стоит того времени. The second way I see that you can provoke your child второй способ, как вы сможете спровоцировать ребенка, ребенка это непоследовательность. One day something is a no. В один день что-то на что-то вы говорите нет. Tomorrow it's a yes. А завтра это будет да. Then it might be a no tomorrow or it might be a yes tomorrow. Может вообще непонятно. Завтра может да быть, завтра может быть и нет. We need to be consistent. Мы должны быть последовательными. Jesus said, "Let your yes be yes and your no be no." Иисус сказал, пускай будет да, будет да, нет, будет нет. Be consistent. Будьте последовательны. No one is ever perfectly consistent except God. Никто не является идеально последовательным, кроме Бога. But we want to reach for consistency, strive for it. Мы хотим стремиться идти в этом направлении, достигать последовательности. The third thing that I see that can provoke a child is if you do not respect him. Третье, что может спровоцировать ребенка, это когда вы не уважаете его. Respect this child as a a creation of God. Уважайте этого ребенка как создание Божье. This child is in God's image. Этот ребенок создан по образу Бога. And for mothers, we need to understand that once that baby was born, the umbilical cord was cut. When you that, conta- that uh, connects the baby to the placenta. Как только ребенок родился, то сразу нужно осознать, половина перерезана. If your child has a belly button, belly button where the, where they mm-hmm. belly button. Если у вашего ребенка есть пуп. That means that cord was cut. Это означает, что пуповина перерезана. That even as for most women, if you think back when you were pregnant, даже для большинства женщин, когда вы беременны, even when that baby was in your womb, даже когда этот ребенок был в вашем чреве, you knew that baby was not part of you. Вы знали, что этот ребенок не часть вас. You knew it was different from you. Вы знаете, что он отличается от вас. It seemed to even have a mind of its own, even in the womb. И такое ощущение даже складывалось, что у него уже свои мозги есть, когда он еще там в животе. He or she might not be sleeping when you want to sleep. Он либо она не хочет спать даже когда вы хотите спать, а он не хочет. You're wanting to lay down and go to sleep, and the baby has decided it's party time. Вы хотите прилечь поспать, а он там внутри решает. Сейчас время веселиться. And I remember the first time I experienced this with my, when I was pregnant with my son. И помню первый раз, когда я это испытала, носила сына своего беременно была ним. I was sitting calmly in the bathtub. Я себе тихо спокойно сидела в ванной. The water was still. И вода была спокойно поверхность воды в ванной. And all of a sudden, he started kicking, and the water was ju- there was just waves everywhere. И потом вдруг внезапно начинает он внутри в животе биться, что-то там делать, и пошла, короче, рябь по воде. This baby was a different person. Этот ребенок был уже другой личностью, отличающейся личностью. 
So it's very important that we respect this child as a different person. Это очень важно, чтобы мы уважали этого ребенка как отдельную личность. If you have identical twins, и если у вас есть близнецы, we have a set of identical twins in our congregation. У нас есть близнецы в нашей общине. And I have been working. I've known them since their birth. И я знала их вообще с их рождения. And I have been working diligently for the last four years to learn the differences. And they are four years old. No, I've. I, they're about eleven years old now. Uh huh. И получается, им сейчас где-то 11 лет, но за последние 4 года я усердно стараюсь увидеть разницу между этими детьми. Really yeah, активное такое изучение этих близнецов, это было последние 4 года. They look so much alike. Они выглядят вообще похожи очень. But I am telling you, they love it that I know they're different. Но я могу сказать вам точно, что им нравится, когда я могу увидеть разницу, что они отличаются друг от друга. Each one of them is unique before God. Каждый из них уникален перед в глазах Бога. They may look exactly alike. Возможно, они выглядят абсолютно идентично. But they are not exactly alike. Но они не абсолютно идентичны внутри. One of the easiest ways I can tell is if I can watch them interacting with others. И самый легкий способ, как я могу это определить, когда я наблюдаю за их общением с другими людьми. One of them is very talkative and very into people. И один из них очень разговорчивый и постоянно общается с людьми. The other is going to just stand back and and think of what she has to say before she says it. А вторая девочка стоит всегда в стороне и она всегда размышляет о том о чем-то или прежде чем что сказать она подумает. When people just refer to them as the twins, когда люди говорят о них просто как а близняшки. The twins this. Близняшки то. Twins that. Близня близняшки это. And there are many people that make absolutely no effort. И многие люди вообще никаких усилий не прилагают. To distinguish the differences. Для того чтобы увидеть разницу. They feel that as disrespect. Они чувствуют это, и они чувствуют это как неуважение к ним. Now that's just an example. Это только пример. But we need, we need, you may have five sons. Но у вас может быть пять сыновей. You may have eighteen children. Либо у вас может быть восемнадцать детей. They may all look alike. Они все могут быть похожи друг на друга. You need to remember they're not the same person. Но также вам следует помнить, что каждый из них отдельная личность. And it will provoke them to anger if you do not respond to them as individuals. И вы будете провоцировать в них гнев, если вы не будете относиться как к личностям. I don't. I don't want to get in trouble for what my sister did five years ago. Я не хочу попад. Не хочу иметь никаких проблем, никаких неприятностей из-за того, что моя сестра сделала когда-то пять лет назад. I have enough trouble getting in getting in trouble for the things I I did do. У меня достаточно проблем с тем, что я натворила. That will provoke a child to anger. Потому что такие ситуации будут провоцировать гнев в ребенке. We had a good place to stop. Why don't we take a break? Давайте перерыв сделаем.